எல்லாருக்கும் வணக்கங்க உங்கள் எல்லாரையும் ட்ரிபிள் சிக்ஸ் மந்த்ரா யூடியூப் சேனலுக்கு வரவேற்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த வீடியோ பதிவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஆஞ்சநேயருக்கு நாம் செய்யக்கூடிய பரிகார பூஜைகளும் அதனுடைய சிறப்பான பலன்களும் இந்த வீடியோ பதிவில் பார்ப்போம் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஆஞ்சநேயர் அப்படிங்கிறவர் துஷ்ட சக்திகளிடமிருந்து உங்களை காக்கும் ஒரு அற்புத கடவுளாக இருக்கிறார் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏழரை சனியால் ரொம்ப கஷ்டத்தை அனுபவித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு இந்த ஆஞ்சநேயருடைய பாதத்தை நீங்கள் சரணாகதி அடைஞ்சிங்கனாவே போதும் சனியின் தாக்கம் பரிபூர்ணமாக நிவர்த்தியாகிவிடும் பலவிதமான பிரச்சனைகளுக்கு ஆஞ்சநேயரினுடைய மந்திரமும் சரி பரிகார முறையும் சரி பூஜையும் சரி உங்களுக்கு உதவி செய்யும் இதில் முக்கியமாக சொல்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பலவிதமான துக்கங்கள் வீட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அந்த பிரச்சனைகள் அத்துணையும் தீர்வதற்கு ஆஞ்சநேயருக்கு நெய் விலக்கு ஏற்றி சனிக்கிழமை தோறும் ஏற்றி வச்சு வழிபாடு செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா வீட்டில் எப்பேற்பட்ட பிரச்சனைகள் நிலவி வந்தாலும் அந்த பிரச்சனைகள் படிப்படியாக நிவர்த்தி ஆகும் அப்படிங்கிறது சத்தியமான ஒரு உண்மை பல அன்பர்கள் இதை செஞ்சு பயன்பெற்றுக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஆஞ்சநேயரினுடைய நாமத்தை இரவில் உச்சரித்த பின்பு நீங்கள் படுத்து உறங்கினீர்கள் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இரவு முழுக்க உங்களுக்கு சுகமான நித்திரை வரும் தீய கனவுகள் எதுவுமே வராது ஆஞ்சநேயர் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அவருக்கு இந்த நாலு விதமான விஷயங்கள் ரொம்ப சிறப்பு ஒன்று வடமாலை சாத்துறது ரெண்டாவது செந்தூர காப்பு அணிவிக்கிறது மூணாவது வெண்ணெய் காப்பு சாத்துறது நாலாவது இந்த ஸ்ரீராம ஜெயம் மாதிரி ஷீட்டில் எழுதி அது ஒரு மாலையாக கோர்த்து அதை வந்து அவருக்கு சாத்துறது இந்த நாலு விஷயங்களையும் நாம் ஏன் செய்கிறோம் இந்த நாலு விஷயங்களையும் நாம் செய்கிறதுனால நம்மளுக்கு எந்த விதமான பலன்கள் கிட்டும் அப்படின்னு நம்ம இந்த பதிவில் தெரிஞ்சுக்குவோம் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா வடமாலை சாத்துறது இந்த வடமாலை அப்படிங்கிறது எப்படி வந்ததுன்னா ஆஞ்சநேயரினுடைய தாய் மாதா அஞ்சனா தேவி தன்னுடைய மகனான ஆஞ்சநேயன் நன்கு திடமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக தாயாரே இந்த உளுந்து வடையை செய்து ஆஞ்சநேயருக்கு கொடுத்ததாக ஒரு ஐதீகம் இருக்கிறது உளுந்து வடை எதில் செய்கிறோம் உளுந்தில் செய்கிறோம் இப்படி உளுந்தில் செய்யக்கூடிய இந்த வடமாலையானது குழந்தைகள் சாப்பிட்டாலும் சரி பெரியவங்க சாப்பிட்டாலும் சரி உடலானது ஆரோக்கியப்படும் எலும்புகள் பலப்படும் அதாவது நோயில்லாத வாழ்க்கைக்கு உளுந்து அவசியம் அதை உணர்த்தும் விதமாகத்தான் ஆஞ்சநேயருக்கு உளுந்து வடமாலை சாத்துகிறோம் இன்றளவிலும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெற்றிலை மாலை இந்த வெற்றிலை மாலைங்கிறது வெற்றியை தேடித்தடும் மாலை ஆஞ்சநேயருக்கு வெற்றிலை மாலை சாத்தி நீங்கள் வழிபாடு செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய கோரிக்கை விரைவில் வெற்றி அடையும் இந்த ஒரு ஐதீகம் எப்படி வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஞ்சநேயர் வந்து இலங்கைக்கு வராரு சீதாதேவியை தேடி பல இடங்களில் சென்று பார்க்குறாரு கடைசியாக அசோகவனத்தில் சீதாதேவியை சந்திக்கிறார் அப்படி அனுமனை சந்தித்த சீதாதேவி அவருக்கு அருகில் இருந்த வெற்றிலை கொடியை எடுத்து அவருக்கு மாலையாக சாத்தி சீதாதேவி ஆசீர்வாதம் செய்கிறாங்களாம் நீ என்னைக்கும் சிரஞ்சீவியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதனாலேயே இன்றளவும் ஆஞ்சநேயருக்கு வெற்றிலை மாலை சாத்தி வழிபடு செய்கிறோம் நீண்ட காலமாக தடைபட்டு வரக்கூடிய அனைத்து காரியங்களும் ஆஞ்சநேயருக்கு வெற்றிலை சாத்தி நீங்க வழிபாடு செய்யறதன் மூலமாக அது பரிபூர்ணமாக நிவர்த்தி அடையும் சில பேருக்கு ஜாதக ரீதியில் தோஷங்கள் இருக்கும் அப்படி தோஷங்கள் இருக்கக்கூடிய அன்பர்கள் ஆஞ்சநேயருக்கு வெற்றிலை மாலை சாத்தி வழிபாடு செஞ்சீங்கன்னா அந்த தோஷங்களும் விலகும் மருத்துவ ரீதியில் வெற்றிலை என்பது வயிறு சம்பந்தப்பட்ட அத்துணை பிரச்சனைக்கும் நல்ல ஒரு தீர்வாக இருக்கும் வாயு தொல்லைக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு மருந்தாக இருக்கிறது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெண்ணெய் சாத்துவது இந்த ஐதீகம் ஏன் வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராமருக்கும் ராவணனுக்கும் யுத்தம் நடக்கிறது அப்போது ராமரையும் லக்ஷ்மணரையும் தன்னுடைய தோடிலே சுமந்து கொண்டு இருவரும் ராவணன் மீது சரமாரியாக அம்பு மலையை தொடுக்கிறார்கள் பதிலுக்கு ராவணனும் ராமன் மீதும் லக்ஷ்மணர் மீதும் ஆஞ்சநேயர் மீதும் சரமாரியாக அம்பு மலையை தொடுக்கிறார் இதன் காரணமாக மூவருக்குமே காயங்கள் ஏற்படுகிறது எனவே என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த வெண்ணையை எடுத்துகிட்டு வந்து ராமனுக்கும் லக்ஷ்மணருக்கும் ஆஞ்சநேயருக்கும் காயம்பட்ட இடத்திலே தடவி விட்டார்களாம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெண்ணெய் வந்து உருகக்கூடிய ஒரு தன்மை கொண்டது ஸோ இதை வந்து காயங்களுக்கு வைக்கும்போது இது வந்து உருகி அந்த காயங்களில் இருக்கக்கூடிய ரணத்தை ஆட்டும் குளிர்ச்சி தரும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை பூசி அவர்களுடைய காயங்களை போக்கி கொண்டார்களாம் அந்த ஒரு ஐதீகத்தை கடைபிடித்து இன்றளவும் நாம் ஆஞ்சநேயருக்கு வெண்ணெய் சாத்துறோம் 
இந்த வெண்ணையை நீங்கள் சாத்தி அந்த வெண்ணை உருகுவதற்கு முன்பே நம்மளுடைய நினைத்த காரியம் நிறைவேறிவிடும் அப்படிங்கிறது இன்றளவும் இருந்து வரக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கையாக இருக்கிறது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிந்தூர காப்பு இந்த சிந்தூர காப்பு பழக்கம் எப்படி வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீதையை வந்து அசோகவனத்தில் ஆஞ்சநேயர் பார்க்கறாரு அப்படி பார்த்த சீதாதேவி ஆஞ்சநேயர் இடத்துல கேட்கறாங்க என்னவர் நலமா அப்படின்ட்டு கேட்கறாங்க அதுக்கு வந்து ஆஞ்சநேயர் சொல்றாரு எப்போதும் உங்களைத்தான் நினைத்து கொண்டு இருக்கிறார் அப்படிங்கிறாரு உடனே சீதாதேவிக்கு மகிழ்ச்சி தாங்களை ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க ஸோ தரையில் இருந்த செம்மண்ணை கொஞ்சம் எடுத்து தன்னோட நெற்றியில் சீதாதேவி வச்சுக்கிறாங்க இதை பார்த்த ஆஞ்சநேயருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு தாயே அந்த மண்ணை எடுத்து உடம்பில் பூசி கொண்டார்கள் நாமும் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்துவதற்கு அந்த செம்மண்ணை எடுத்து உடல்ல பூசுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த செம்மண்ணை எடுத்து உடல்லாம் பூசிக்கிறாராம் ஆஞ்சநேயர் இந்த ஒரு பழக்கம் இன்றளவும் கடைபிடித்து கொண்டே வருகிறோம் இப்படி செய்யறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட்பட்ட நோய்கள் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா அந்த நோய்கள் படிப்படியாக நிவர்த்தி அடையும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த ஸ்ரீராம ஜெயம்னு ஷீட்டில் எழுதி அதை ஒரு மாலையாக கட்டி ஆஞ்சநேயரினுடைய கழுத்தில் போடுவாங்க சில பேர் ராம் ராம் அப்படின்னு எழுதலாம் சில பேர் ஸ்ரீராம ஜெயம் அப்படின்னு எழுதலாம் சில பேர் வெறுமனே ராம ஜெயம்னு எழுதுவாங்க எப்படினாலும் அது உங்களுடைய வசதியை பொறுத்து இப்படி எழுதி ஆஞ்சநேயரினுடைய ஃபோட்டோவிலையோ அல்லது ஆஞ்சநேயரினுடைய சிலையிலையோ நீங்கள் வந்து கழுத்தில் போடும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான சேமங்களும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அல்லல்ல குறையாத செல்வமும் சொல்லி மாளாத அளவுக்குமான நன்மைகளும் உங்களுக்கு கிட்டும் இந்த ஸ்ரீராம ஜெய மாலையை ஆஞ்சநேயருக்கு அணிவிப்பது மூலமாக லாஸ்டாக என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாளில் பொட்டு வைப்பது ஆஞ்சநேயரினோட வாளில் பொட்டு வச்சு வழிபாடு செய்கிறதுங்கிறது இன்றளவும் நாம் வந்து கடைபிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆஞ்சநேயரினுடைய நுனிவாளில் பொட்டு வச்சு தொடர்ந்து வழிபாடு செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா நினைத்தது நிறைவேறும் இன்னும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த வாழ் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பிக்கிற இடத்துலேருந்து முடிகிற இடம் வரைக்கும் தொடர்ச்சியாக நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் ஒவ்வொரு இடமாக பொட்டு வச்சுட்டே வருவாங்க நாற்பத்தி எட்டாவது நாள் பார்த்தீங்கன்னா வாழினுடைய முனையில் முடிப்பாங்க இப்படி செய்கிறது மூலமாக அவங்க நினைச்ச ஆசை நாற்பத்தெட்டு நாட்களுக்குள்ள நிறைவேறும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஐதீகம் இருக்குது சில பேர் வெறுமனே ஆஞ்சநேயரினுடைய நுனிவாளில் பொட்டு வச்சு வழிபாடு செய்வாங்க இப்படி செய்கிறதுனால குடும்பத்தை பீடித்த துஷ்ட சக்தி அனைத்தும் விலகிவிடும் நினைத்தது நிறைவேறும் அப்படின்ட்டு நம்பிக்கை இருக்குது இந்த ஒரு பழக்கம் எப்படி வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஞ்சநேயரினுடைய முழு சக்தியும் அவருடைய வாளில் தான் இருக்கிறது ஆஞ்சநேயர் தூது போகிறாரு அப்படி போகும்போது ஆஞ்சநேயர் தன்னுடைய வாழையே சுருட்டி சிம்மாசனமாக்கி ராவணனுக்கு மேல் உயரமாக அமர்ந்து அவரோட விவாதம் பண்ணுறார் இது வந்து ஒரு காட்சி ரெண்டாவது காட்சி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லங்கேஸ்வரன் வந்து ஆஞ்சநேயரினுடைய வாளில் நெருப்பு வைக்கிறாரு இப்படி ஆஞ்சநேயருக்கு வைக்கப்பட்ட நெருப்பானது அவருக்கு எந்த விதமான சூட்டையும் தரலை ஆனால் அந்த நெருப்பு இலங்கையவே அழித்து பஸ்பமாக்கிடுச்சு ஸோ இவ்வளவு சிறப்பு மிக்க ஆஞ்சநேயரின் முழு வலிமையும் ஒருமனே கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஆஞ்சநேயரினுடைய வாழில் நாம் சந்தனம் குங்குமம் இட்டு வழிபாடு செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா காரிய சித்தி ஆகும் அப்படிங்கிறது நம்பிக்கையான ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி ஆஞ்சநேயர் என்பவர் ராம பக்தர் ஆஞ்சநேயரே சொல்லியிருக்கிறாரு என்ன தெரியுமா என்னை வணங்குபவர் இடத்தை காட்டிலும் ராமரை வணங்குபவர் இடத்தில் தான் நான் முதலில் வந்து நிற்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இது வந்து ஏன் அப்படி சொல்கிறாருன்னா அவர் வந்து தீவிர ராம சேவகர் ராம பக்தியில் தன்னை விட இந்த உலகத்தில் யாரும் மிஞ்சக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஒரு தனி ஒரு வைராகியமே கொண்டவர் ஆஞ்சநேயர் ஸோ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீங்கள் வெறுமனே ஆஞ்சநேயரை வணங்குவதற்கு பதிலாக ஸ்ரீராமரோடு ஆஞ்சநேயரை வணங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஞ்சநேயரினுடைய அனுகிரகம் சீக்கிரமாக கிடைத்துவிடும் தீய சக்தியினுடைய பிடியில் சிக்கி தவிப்பவர்கள் கிரக தோஷங்களால் அவதிப்படுபவர்கள் வாழ்விலே எண்ணற்ற தடைகளை சந்திப்பவர்கள் மன நிம்மதி இல்லாதவர்கள் இப்படி அனைவருக்கும் ஆஞ்சநேயர் ஒரு கண்கண்ட தெய்வமாக இருக்கிறார் அவரை நாம் மனசார வழிபாடு செஞ்சுட்டு வணங்கிக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா நிச்சயமாலும் வாழ்க்கையில் தீராத குறைகள் எல்லாம் தீர்ந்துவிடும் இன்னும் சில பேர் சொல்கிறது வீட்டில் அனுமனுடைய படத்தை வச்சு கும்பலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாராளமாக கும்பலாம் எந்த தவறும் இல்லை ஆனால் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஞ்சநேயனுடைய புகைப்படம் ஐயப்பெண்ணினுடைய புகைப்படம் இந்த மாதிரியான புகைப்படங்கள்லாம் வைக்கும்போது சற்று ஆச்சாரமாக இருக்க வேண்டும் பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா தீட்டு காலத்தில் அவங்க கொஞ்சம் ஆச்சாரமாக இருந்துக்கணும் ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அசைவம் வீட்டில் சமைக்கிற மாதிரி இருந்தால் ஐயப்பன் ஃபோட்டோ ஆஞ்சநேயர் ஃபோட்டோலாம் வைக்காதீங்க முடிந்தவரை ஆச்சாரமாக நம்ம இருப்போம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக வீட்டில் 
ஆஞ்சநேயருடைய புகைப்படத்தை வைத்து வழிபாடு செய்யலாம் ஆஞ்சநேயர் நின்ற நிலையில் கைகூப்பி நின்று இருக்கக்கூடிய புகைப்படத்தை வைத்து வணங்குங்கள் அமர்ந்த நிலையில் இருக்கும் தெய்வங்களை விட நின்ற நிலையில் இருக்கும் தெய்வங்களின் புகைப்படத்தை வீட்டில் வைத்து வணங்குவது என்பது ரொம்பவே விசேஷம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஃப்ரீ டைமா இருந்ததுன்னா அனுமன் சாலிஷா படிங்க அதெல்லாம் ரொம்ப புண்ணியம் துஷ்ட சக்திகள்லாம் உங்ககிட்டயே வராது இந்த வீடியோ பதிவு உங்களுக்கு நிச்சயமா பல தகவல்களை கொடுத்துருக்குன்னு நம்புறோம் நன்றி வணக்கம்